Buenas tardes, estamos aquí a continuar nuestra exploración de comandos de la terminal ahora. <coughs> oh, vamos a la página web de Linux Cabal, www.lenoxcabal.org, y vamos a elegir a la liga de Wikicabal, con un clic. Y podemos ir directamente a wiki.cabal.mx si queremos. Y allá vamos a elegir cursos con clic. Y en cursos vamos a elegir comandos de la terminal con clic. Y vamos a ampliar un poco. Actualmente no. Vamos a ir a ejercicio 60 UMass. Y vamos a clic. Y aquí vamos a ampliar un poco. Uno más. Ok. So, la primera cosa que vamos a ver ahora es UMask. UMask se usa para determinar los derechos de nuevos archivos que creamos. Recuerdas que un archivo puede ser una carpeta, puede ser un archivo de dispositivo carácter, dispositivo block, puede ser un namepy, puede ser una liga, puede ser un archivo normal. Y el UMass va a determinar los derechos cuando usamos cualquier herramienta para crear un archivo. Cuando escribimos, vamos a ir al terminal aquí, so, clic aquí al terminal y vamos a cd a donde comandos de la terminal donde vamos a trabajar y rma. Estoy asegurando que no tenemos cosas aquí que van a conflictar LS carpeta RM. Ok. Y aquí vamos a escribir UMask sin parámetros. Y él nos dice cuál es el UMask. Nuestro UMask ahora es 0077. El primer número es el número que indica que son los máximos uh, derechos que podemos asignar a qué grupo, al grupo que van a obtener uh, el bit especial, el UID, el SUID, el set GID o el sticky bit. Estos números es para determinar quién van a obtenerle tal vez, pero actualmente no vamos a usarle y vamos a ver que no podemos actualmente asignarle. So, por nuestra discusión aquí es casi irrelevante el primer número. El segundo número aquí es el número de los derechos que resultan cuando creamos un archivo de cualquier tipo, con la excepción de una liga. Recuerdas que ligas todo el tiempo muestran uh, derechos completos, 777, y es totalmente irrelevante. Recuerdas que es necesario ir al destino de la liga para actualmente determinar qué son sus derechos. Pero los derechos de la liga no valen nada, es irrelevante. Pero otros archivos, este número aquí va a determinar los derechos cuando creamos con cualquier herramienta en otro archivo. Él va a determinar los derechos del dueño de este archivo. Este número va a determinar los derechos del de grupo asignado al archivo que vamos a crear. Y este número va a determinar los derechos al mundo cuando creamos un archivo de cualquier tipo, con excepción de liga, <risa> con cualquier herramienta. Entonces, el UMass. ¿Cómo sirve el UMass? Well, por cierto, cuando crea una carpeta aquí, él no va a darme derechos 077. <risa> La manera que sirve es, vamos a sustraer los últimos tres números 
de los derechos máximos, 777. Y si subtraemos 077 de 777, tenemos 700. Y mira, vamos a MKDIR, una carpeta que se llama carpeta, carpeta 1. Y LS menos ALD, carpeta 1, y mira, derechos 700, como decimos. Y podemos escribir UMASK menos mayúscula S, y él va a calcular el resultado para ti cuando creamos carpetas archivos de carpetas. No es verdad para creación de carpetas, archivos normales, solamente archivos de carpetas. Él va a decirte que son los derechos resultado, resultando a lo, la creación, como vemos aquí, o podemos sustraerle nosotros, obtener lo mismo. Para actualmente obtener los derechos de un archivo, debemos subtraer este número de 666, no 777, 666. Entonces 077, si va a subtraerle de 666, nos da 6, negativo 1, negativo 1, pero en binario no existen negativos. Y en derechos no existe negativos. Entonces, cualquier número que obtenemos menor que cero es igual a cero por esta operación. Entonces, 077, subtraemos 077 de 666 y obtenemos 600. Y son los derechos que vamos a adquirir cuando creamos una archivo, no una carpeta, no una liga, pero otro archivo, cualquier, attach uh, archivo 1, y ls menos a l archivo 1, y mira, 600. Y no tenemos un comando a decirte que son los derechos resultados, resultando es necesario calcularle. Entonces, el UMASC va a subtraerle de 666 por, carpe, por uh, archivos normales y de 777 por carpetas, para las carpetas, para obtener eh, los derechos que van a resultar a la creación. El UMASC 077 no es el UMASC normal. Es un UMass que actualmente te da mucha seguridad. Y puede ser un problema en el ambiente gráfico porque no, si quieres ir a través de una carpeta que no tiene derechos, para ir a una carpeta al otro lado que tiene derechos, con el ambiente gráfico de clic, clic, no puede porque no puede entrar en la carpeta en el mitad que no tiene derechos. Entonces, normalmente el UMASC es un poco más amigable. Podemos asignar el UMASC nosotros. El, sistema, el uh, administrador del sistema nos da nuestro UMASC por default. En cualquier terminal, en cualquier Unix, AIX, HPUX, Solaris, GNU, y en cualquier terminal, a Bash, a Corn Shell, a C Shell, a Z Shell, a Ash, es relevante. Y en, en archivo por Bash, en tu carpeta de hogar, LS menos AL, tu carpeta de hogar, es un archivo que se llama punto .bash rc. Y en esta carpeta, y si estás usando Bash y las distribuciones de GNU usa Bash por default normalmente, puede poner el comando 
you mask y cualquier valor que quieres. Me voy a poner la valor más normal. Y como te dijo, no puede actualmente asignar en UMass un valor por el primer número. No te permite. No te permite. Cualquier ponga se va a decir no. Puede solamente poner en UMass de dueño, grupo, mundo. No por el bit especial. No te permite. Ok, so este es el UMass que para verle UMass sin parámetros me dice, mira, es el UMass ahora. Entonces, si creamos una carpeta, MKDIR carpeta 2, él va a darnos los derechos de esta parte del UMass, vamos a sustraerle de 777, entonces va a darme 755, ¿verdad? O oh, podemos preguntar con UMass menos mayúscula S y él dice debemos obtener 755. So, vamos a ver, LS menos A, LD, carpeta 2, y mira, 7. 5, 5. No sorpresas. Y a crear un archivo. Touch. Archivo 2. Por él debemos obtener... ¿Dónde es el UMAS? 0, 2, 2. Vamos a subtraerle de 6, 6, 6. Obtener 6, 4, 4. Eso dice que... Los derechos de este archivo nuevo que creamos un momento atrás debe ser 644. Y mira, 644. No sorpresas. Es el UMass que vas a determinar los derechos de nuevos archivos, con la excepción de ligas, ligas todo el tiempo son 777, necesario ir a investigar a, al destino de la liga a ver qué derechos exacto, actualmente resultan. Y por carpetas subtraemos eh, los últimos tres números del UMass de 777, y a los otros archivos, archivos normales, sustraemos el UMass, los últimos tres números del UMass de 666. Y el resultado uh, es el, los derechos que vamos a obtener. Bueno, actualmente estamos regrabando ahora la, la presentación porque él falló la última vez. Y es porque no me voy a preguntar si tenemos preguntas, porque no tenemos gente aquí a preguntar. Estamos uh, regrabándole específicamente para ustedes. So, para continuar, vamos a ver finalmente la explicación de nuestro comando mkdir, que se usa para crear carpetas, como sabemos, porque lo usamos muchas veces, pero aquí... Vamos a verle un poco más completo. So, vamos aquí a... Y MKDIR puede ponerse con muchos comandos, con menos menos help, y él va a recordarte cómo usarle, qué son sus parámetros posibles, y, con, y cualquier, y él va a decirte cosas. Qué bueno. Actualmente esto no sirve por UMass. Que regresar a UMass por momento, si escribimos UMass menos menos help, él va a decirte opción inválido y después va a decirte cómo usarle. Pero no puede decir UMass menos menos versión. Él otra vez opción inválido va a decirte cómo usarle. So, este no sirve por UMass, pero en MKDIR puede poner MKDIR a uh, versión 
Y él va a decirte cómo, usa, cómo usarla y mkdir menos, menos, menos versión, disculpa. Va a decirte cómo usarla y uh, su versión, disculpa, su versión. Y él dice, es parte de Core Utils 8.21, escrito por David McKenzie. Qué bueno. Entonces, vamos a ver cómo usarlo. Me voy a regresar al UMass normal, para mí, no es actualmente el UMass normal, pero para mí está. <risa> y... Lo vi que cuando creamos una carpeta, vamos a crearla. Que con nuestro UMask, el resultado es... Oh, R -M. Okay. Otra vez. Pero es interesante. Si decimos mkdir a una carpeta que existe, él va a darte un error y él va a decirte, archivo existe, no puede. So, él no puede, él no va a destruir o modificar en ninguna manera a uh, carpetas actuales, carpetas que existen, solamente va a crear nuevos si ellos no existen. So, otra vez, mkdir nueva carpeta y ls-ald nueva carpeta y podemos ver que debemos obtener derechos 777 menor 077700, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Qué bueno! Tenemos un parámetro muy interesante en MKDIR que podemos asignar al mismo tiempo con el parámetro MODE derechos por ejemplo 5, 5, 1. Y mira, no grita. Y cuando vamos a ls menos a l de carpeta 2, ¿ah? sirve parcialmente. Nos da el 5. Pero no nos da los otros 5, 1 nos da 0, 0. La razón es que en el proceso de crear una carpeta con MKDIR no podemos obtener un derechos mayor que se permite por el UMass. Y nuestro UMass nos permite hasta 7 aquí, entonces él dice, ok, 5 sirve. Pero 0, 0 aquí entonces, 5 es mayor que no se permite. 1 es mayor que no se permite. Entonces, vamos a poner el UMass más normal, 022. Y vamos a recrear la carpeta con los derechos. Carpeta 3. Y otra vez no grita. Ahora con 022, los derechos máximos que podemos obtener son 755. Entonces tenemos aquí 551, está dentro de los máximos. Entonces debe verle. Oh, ok. Y mira. 5. 5. 1. Exactamente que decimos. Entonces, en el proceso de crear una carpeta con MKDIR, podemos al mismo tiempo asignar derechos a la carpeta que no exceden 
los derechos permiten por el UMass. Tiene otra cosa buena. Oh, también puede asignar derechos. Vamos a clear. Podemos asignar derechos a como let's see, U igual a RWX, comma, G igual RX. Y no vamos a poner mundo a carpeta 4. Y él debe darnos por carpeta 4 derechos de 7, 5, 0. Vamos a ver. Ups. 7, 5 y después nos da el UMass. So, parece que es necesario especificar todos los tres o el último cuando no está especificada el que no está especificada va a darte el default del UMass entonces otra vez vamos a poner O igual y a carpeta 5 él dice Oh, comma. Y aquí vamos a ver carpeta 5 y puede ver que con mod u igual rwx rwx g igual rx Rx, y debe especificar si no quiere derechos el, como O igual, pero nada. O si queremos por razón o otro, en carpeta 6, decir que O igual X y G igual nada. No problema. Es nada y O es X. Puede Ok. So. Esta es otra manera si quieres usar mnemónicos para asignar derechos. Se permiten mnemónicos o los números binarios. No problema. Una manera o la otra. MKDIR tiene otra cosa muy buena. Que, ¿Qué parece si dice MKDIR carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3? Él me dice, disculpa, pero no puede, no existe la carpeta. ¿Por qué estamos diciendo que queremos crear carpeta 3? Y para crear carpeta 3 vamos a ponerla adentro de carpeta 2. Y carpeta 2, él vive dentro de carpeta 1. Pero, LS-AL, carpeta 1, carpeta existe. Pero adentro de él, no existe carpeta 2. Entonces no se permite poner carpeta 3 porque él se va dentro de carpeta 2, pero carpeta 2 no existe. Voy a 
matar carpeta 1 y ls menos a l carpeta cualquier Oops. So, puede ver que no tenemos carpeta o oh, tenemos carpeta <risa> vamos a rmd carpeta oh no ok no existe no tenemos no tenemos una carpeta so, para obtener nuestra carpeta 3 adentro de carpeta 2 adentro de carpeta 1 podemos crear carpeta 1 y después podemos crear carpeta 1, carpeta 2 y después podemos crear carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3 ¡Qué primitivo pero Unix nos dice, mira, tú quieres todos los carpetas y algunos no existen, no problema. Dice, crea cualquier padres que son necesarios para obtener tu carpeta 3. Y él dice, ok. Y mira, ls menos ALD, no, ALR, carpeta 1. Y mira. Carpeta 1 existe, carpeta 2 es adentro de él y adentro de carpeta 2 es carpeta 3. Solo para decir, dame los padres. Dame los padres. Qué bueno. ¿Qué pasa si creé? No, voy a limpiar la pantalla un poco. ¿Qué pasa si crees, creemos, carpeta 11, 12 y 13? Y vamos a poner menos menos mode 7, 3, 1. Dice, ok. Y L, S, menos A, L, R, carpeta 11. 11. Y mira, carpeta 11, que es él, tiene derecho 755. Es el UMAS. Carpeta 2, 755. Um, uh, uh, disculpa, carpeta 2, 5, 755, resultado del UMAS. Carpeta 3. Oh, mira, 7, 1, 1. Pero le pregunté a decir, a darnos 7, 3, 1. Pero el UMASC va a permitir 6. O oh, carpeta, disculpa, 755. 5 es read, execute, no tiene write. 3 es write, execute. Él no va a permitirte a dar el derecho W porque el UMAS no permite W por grupo. Permite solamente R y X. 5 no permite 3. Entonces, él te da el UMAS. Pero aquí, ¿dónde estamos? Aquí, so él no te da el W. Él va a darte el X, pero no va a darte el W. Y aquí, él va a darte tu 1. Para ver esto mejor, vamos a ampliar el UMAS. Este UMass va a permitir todo. <risa> y vamos a crear otra vez un clear. Y vamos a ponerle 23, 22, 21, LS menos A, L, R, carpeta 21. Y ahora, mira, otra vez él me da 
por carpeta 21, la primera que está creado para facilitar la creación de... Porque él está buscando... Él está... ¿Dónde estamos? Nuestro comando no puede ganar aquí de una manera o la otra. ¿eh? Ok. Es el comando que ponemos. En su opinión, queremos crear esta carpeta. Es la parte importante. Los otros aquí y aquí van a crear solamente si no existen. Y no va a aplicar los derechos especial que especificamos a ellos porque son solamente para facilitar creación de él y es a él que va si puede asignar los derechos o el máximo de los derechos que están posible asignar en conjunto con el UMASC <ríe> poco complicado so aquí el UMASC se permite 777 y por la primera que se creé, creó para facilitar el que es el que es importante a nosotros, carpeta 23, él, creé, él creó 21 solamente para facilitar esta y le da el resultado del UMAS. Y también 22 se creó solamente para facilitar la creación de 23 y también 22 le da el UMASC. Y finalmente 23 es el que nos da interés y a él le da 7, 3, 1 porque está permitida por el UMASC. Anteriormente cuando los derechos de 731 nos da derechos que no están permitidos por el UMAS, no nos da. Entonces, no podemos asignar otra vez con menos menos mode en la creación de una carpeta derechos que no están permitidos por el UMAS. Y los derechos que van a poner son a el último, si vamos a crear con padres, solamente la última en el nombre de la, en la dirección, porque es el que es importante. Los otros son solamente para facilitar. Y tal vez existe. Por ejemplo, mira. Me voy a crear otra vez. Pero aquí me voy a poner 33 adentro de 22, 21 con el mode. Y él no grita. Y LS menos A, L, R, 21. Y mira. Tenemos mi 33. Y él tiene los resultados. Y en esta situación no recreó 22 y no recreó 21 porque existió. Y él no va a tocar sus derechos. Y cuando le creamos inicialmente con padres, no le, es el UMAS que le da sus derechos. So, es como sirve. Es como sirve. En continuación. ¿Dónde está el discurso? Vamos a ver finalmente, oh no, no finalmente, vamos a ver cómo usar nuestro comando RMDIR. RMDIR es el comando que usamos para remover carpetas. Entonces, Podemos escribir rmdir-help para obtener ayuda 
a decirnos cómo usarle y él va a decirte los parámetros y uso y todo. Y, bueno, y podemos también poner, poner menos, menos version. Y él va a decirnos que es RMDIR uh, uh, The Core Utils versión 821 escrito por David McKenzie. So. Vamos a poner adentro de nuestra carpeta 1 que existe ahora un archivo ils-al carpeta 1 archivo puede ver él existe y Parece que mi UMask es muy grande. Me voy a regresar mi UMask a mi normal. 077. Oh. Y... So, podemos ver con ls-alr el árbol de carpeta 1 que tenemos carpeta 1 y adentro archivo y carpeta 2 y adentro de carpeta 2 carpeta 3 y carpeta 3 está vacío que bueno ok vamos a dar el comando rmdir que es la el comando para remover carpetas so. Oops. hola so. y él dice no, no puede él dice que no podemos remover carpeta 2 que está adentro de carpeta 1 porque algo existe adentro de carpeta 2, no está vacío. Y RMDIR no vas a permitir que a remover una carpeta que no está vacío sin instrucciones especiales. Y puede ver, es natural, puede poner alias rmdir a ver que no tenemos un alias por rmdir es su manera normal entonces si queremos remover carpeta 1 debemos remover a uh, carpeta 2 debemos remover sus contenidos que son carpeta 3 y después podemos ls carpeta 1 podemos ver que ahora tenemos carpeta 1 que tiene adentro de el archivo y carpeta 2 y carpeta 2 es vacío ahora no tiene carpeta 3 más Y si queremos ahora podemos remover nuestra carpeta 2 probablemente. Y mira, no grita. Y el árbol. Y mira, tenemos carpeta 1 que tiene adentro archivo nada más. Y... Si queremos remover carpeta 1 ahora podemos escribir remueve carpeta 1 y él dice no él no está vacío él tiene un archivo 
que se llama archivo, él es vacío, pero es relevante, él existe y no podemos removerle con este comando. No podemos. Vamos a recrear la estructura que borramos con mkdir y padres. Tal vez. So, vamos a recrear la estructura. So. Y ls-alr carpeta 1. Y podemos ver ahora, tenemos otra vez carpeta 1. Carpeta 1 tiene adentro archivo y carpeta 2. Uh, tiene adentro carpeta 3 y adentro de carpeta 2 y carpeta 3 está vacío. Y lo vi que... Oh, ok. Vamos a ver que podemos remover con padres. Entonces, decimos con este comando... Remueve carpeta 3 y todos sus padres, menos P. Y él no grita, lo vamos a ver. Pero se remueve nada, mira, carpeta 1. Y tiene adentro archivo carpeta 2. Carpeta 2 tiene carpeta 3 que está... Oh, discúlpeme. RM. ¿Copia mal? Oh. RM. Otra vez. No copia mal. Mal comando. Ok. Regresamos. Hola. ¿Cuál es tu problema? Click. No sé. <laughs> Clear. Ok. So, aquí vamos a decir RMDIR con sus padres y si tienes algunos pequeños problemas porque falla porque no está vacío ignore fail on non empty aquí este parámetro dice si existe en el proceso de remover carpeta 1 y todos sus hijos o oh, no, todos sus padres, menos P, si falla a remover uno o más de los carpetas porque no son vacíos, no es necesario avisarme, remueve que es posible y no grita. Bueno, la manera que sirve esta es él va a ver si carpeta 3 tiene archivos. Si no, él va a removerle. Después él va a ver si carpeta 2 tiene archivos. Él no tiene carpeta 3 porque se removió antes de verle. Y él no tiene archivos, entonces va a removerle. Después va a ver si carpeta 1 tiene hijos. Él no va a ver carpeta 2 porque se removió antes de venir a evaluarle aquí. Pero va a ver un archivo. RMDIR no puede remover un archivo. Entonces él no va a remover carpeta 1. Él no va a gritar. No grita. Y puede ver. Se removió carpeta 3, se removió carpeta 2. Pero no se removió carpeta 1 porque tiene un archivo. C 
si recreamos el árbol y si removimos carpeta 1 archivo y si ponemos En carpeta 2, el archivo ls-alr, carpeta 1. Podemos ver ahora, carpeta 1 tiene adentro de él carpeta 2, y carpeta 2 tiene adentro de él archivo y carpeta 3, y carpeta 3 es vacío. También me voy a poner adentro de carpeta 2 No, es suficiente. Entonces otra vez me voy a poner rmdir y me voy a remover el ignore if not empty. Carpeta 1, carpeta 2, carpeta 3. Compadres. Y él grita. Él dice, vaya a remover la carpeta, carpeta 1, carpeta 2, porque la carpeta no está vacío. Y ls-alr carpeta 1. Puede ver que se removió carpeta 3. La diferencia de usar con padres con el parámetro ignore fail on non empty y sin el parámetro ignore fail on non empty cuando está usando con padres es solamente si él va a gritar o no. Él va a remover todo lo que es posible remover. Y con este parámetro no va a gritar, avisarte que algo no se, no se removió totalmente. Y con, con este parámetro, sin este parámetro, va a gritar a decirte que fue el resultado, si no fue posible a removerle. Pero los dos van a remover todo lo que es posible. RMDO. Interesante. Finalmente, vamos a ver, vamos a ver, tree. Pienso que para ustedes que conocen Unix y comandos la terminal, tree va a sorprenderte un poco. Con muchos de los comandos de la terminal podemos poner tree menos menos help. Y él va a decirte, y mira todos los parámetros. Mira, es todo tree. Mira, wow. Y tree menos menos version. Y tree no es parte de core utils. Y es escrito por mucha gente. Steve Baker, Thomas Moore, Frances, Francesc Rocher, Kyosuke Tokoro. Y no es parte de core utils. Y en actualidad vamos a decir RPM menos QA pipe to grep tree. Y puede ver es un paquete individual dedicado. Entonces si no tiene el tree es necesario instalarle, no es parte de core YouTube. Y yo tengo versión 1.6. Qué bueno. So, 
come vamos a usarla. Es muy interesante. Sí. Vamos a poner tree sin parámetros, solamente un destino. Y me voy a usar en la página web de mi página de vanidad. So, tree bar www.html Richard. Y mira, él dice en bar www.html tenemos evolución eshtml, evolución html. Es una carpeta dentro de esta carpeta que tiene dos pngs y tenemos otras cosas. Parece que es en orden alfabético, uh, sin uh, sensibilidad a minúsculas y mayúsculas. Y al fin de cuentas dice, adentro de él es una carpeta, imagen, images, y nueve archivos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No, con, no cuenta con archivo, cuenta con carpeta. Es tree. Ah, ok, qué bueno. Muchas veces, y esto es muy padre, muchas veces tienes una gran carpeta con muchos contenidos y quieres ver solamente los carpetas adentro de la carpeta, no los archivos, solo la carpeta. Y yo no sé cómo LS, no puede decir LS menos uh, A, L, R, D. A, uh, bar... Uh, www.html uh, Richard y puede ver él no me da él no me da no puede ver yo no sé si es una manera con ls yo no sé cómo pero con tree, puede poner tree menos d a bar html Richard. Y mira, él solamente va a mostrarme los carpetas adentro de esta carpeta, un carpeta, one directory, sin mostrarme los archivos. Por ejemplo, eh, si le pongamos esta por etc, él me muestra archivos y él me muestra uh, todo, mira, es enorme, es enorme, es enorme. Y yo quiero solamente los, los carpetas, es, es solo carpetas, sin, mira. Tiene XML y todo. Pero con D solo carpetas. Y yo pienso que esto es muy padre. Solo los carpetas se muestran. Y muchas veces yo quiero saber solo los carpetas. Puede usar y vamos a ver más tarde. Fine también, pero es más complicado escribirle. So, yo pienso que esto es muy padre. Menos D para mostrar las carpetas en el árbol indicado por el argumento. Y solo uno en esta carpeta. Si vamos una carpeta adelante, arriba, podemos ver, son muchos más. Muchas carpetas. Mira. Wow. Keystone Objects. Biblio Caballo. Oh. Muchos. Pero cualquier. Qué bueno. Menos D. Menos F. Es interesante. Lo vi que sin parámetros. <risa> Lo vi que sin parámetros. Él nos dice cuál es el nombre de la carpeta y adentro 
nombres de los archivos y cualquier. Si queremos, podemos poner tree menos f a ver direcciones completas de todos los objetos o todas las cosas, carpetas y uh, archivos adentro de el destino. Y mira, él nos da cada uno con su dirección completo y la carpeta también con su dirección completo con el menos f. Vimos que en uh, etc que solamente carpetas y mira, son todo carpetas de etc, es enorme. Puedes decirte cuántos niveles quieres ver. Yo quiero, y puede también agregar parámetros. Puede poner también L niveles 1. Solo un nivel. Con un espacio. Y pegado. Y mira, ahora te muestra solamente el primer nivel de carpetas adentro de ETC. El primer nivel de carpetas. Si removimos el D, él va a mostrarme el primer nivel. Incluye archivos y carpetas en ETC. Si pongamos nivel 2, él va a mostrarnos dos niveles. So, tenemos el primer nivel y el segundo nivel. Y tres, para permitirnos ver un nivel más. So, uh, ¿dónde está? Ok, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel. Y podemos decirle cuántos, qué niveles o cuántos niveles máximos que queremos ver. Y puede ponerle con... A uh, cualquier puede ponerle lo vi con en D y con en F. Entonces va a mostrarte con este comando tres niveles, solo carpetas con sus nombres completos. No problema, no problema. Podemos, y esta es muy, muy padre. Podemos preguntarle a mostrarnos en el árbol solamente los archivos que cumplen con un patrón. Y yo no sé cómo hacer esto con el ES tampoco. Yo quiero ver con un patrón, menos mayúscula P. No es padre, es patrón. Y ponga tu patrón adentro de doble comillas para permitir expansión. Todo, o cero o más caracteres. Y E, S y cero o más caracteres. Todos los archivos. En var www.html region. Y, bueno, mira, tenemos evolución es.html porque estamos buscando a todo que tiene cero o más, es, cero o más caracteres. Entonces, él tiene en es. Esta carpeta tiene cero o más, es y cero. Cero de parte del patrón el patrón y otra es y otra es entonces él te dice que con los parámetros que tenemos para el patrón de asterisco es asterisco en el árbol de var www.html richard tenemos una carpeta 
che tiene il patron y tres archivos. Qué bueno. Esta a mí es muy padre. Esta es difícil. Esta es fácil con tree. Es muy, muy bueno. Entonces, oh, perdimos nuestro lugar. ¿Dónde estuvimos? Otra que es interesante. Es casi el mismo comando, pero vamos a mostrar con minúscula, mayúscula y todo lo que no es parte del patrón. Entonces, él va a mostrar todo en el árbol, con la excepción de los tres archivos y esta carpeta. Y mira. Y tenemos no carpetas porque la sola carpeta en este árbol es parte del patrón y decimos no y tenemos cuatro archivos que ninguna tiene un ES so, menos mayúscula y también es interesante A veces queremos guardar los resultados en, en, una, en un archivo. Podemos usar redirección, pero a veces con redirección vamos a perder caracteres especiales. Y con tree no es necesario. Podemos decir tree menos o por output. Y el nombre, de la carpeta, el nombre del archivo que queremos usar para guardar uh, los resultados de solamente var normal a record. Y dice OK. Y después con cat. El archivo que creamos, tenemos nuestros resultados. Son menos O para enviarle a un archivo. Es uno aquí que es interesante. Tal vez si vas a, a copiar y pegar y quieres que... Todo los nombres están adentro de comillas. Puede poner tree menos q y él va a poner todos los resultados adentro de doble comillas. Y después puede copiar y pegar tal vez y coma por uh, CVS. Yo no sé. So, menos Q es interesante. Y esta es interesante. Podemos mostrarle Con menos minúscula P, y mira, va a mostrarte derechos. Well, no solamente derechos, también qué tipo de archivo y los derechos. Con menos P. Con menos U va a mostrarte el dueño de cada uno de los archivos y con menos G va a mostrarte el grupo de cada uno de los archivos y 
et point d'air. Combinarle. Contal vez. U, G, I, P. Y mira. Tipo de archivo, derechos, dueño y grupo. Puede combinarle también en Tree. Tree tiene muchas cosas interesantes. Puede también con Tree obtener tamaño. Menos S. Eso va a agregarle. Y mira, tiene tamaños. ¿Quieres tus tamaños y en uh, manera más fácil leer? Usa e H, no S. Y mira, te da tamaños. <laughs> en esta manera. Con menos mayúscula D puede darte minúscula D la fecha de creación. Mira, las fechas de creación puede mostrarle sin todos los otros parámetros. Sí, fecha de creación. Menos F y en nuestra pequeña árbol, no pienso que va a ser muy interesante. Ah, pero si vamos a etsyrc.d, podemos ver que el menos F va a agregar asteriscos después de ejecutables, va a agregar diagonales después de carpetas. Se sí, va a agregar los caracteres especiales para ayudarnos a conocer qué tipo de archivo está. Menos F. Y finalmente... Oh, es uno. Es uno muy interesante. El menos mayúscula X va a ponerle en la forma XML. Mira. Pero tal vez dice al fin, pero esta no es parte que quiero. Disculpame. <coughs> uh. Esto no es que quiero. Porque él es el equivalente de esta aquí. Puede poner menos menos no report. Y mira, no va a ponerle. Y con el X. Él no va a incluir la stanza de report. Qué bueno, ¿eh? So, tree es muy padre. Tree tiene muchas cosas que actualmente puede ayudarte bien a manejar tu sistema. Entonces, cuando regresamos a la semana próxima, vamos a ver otras cosas. Sí, puedo reparar mi compu <laughs> y asegurar que sirve bien. Okay, gracias y hasta luego. Buen día.